বিভিন্ন সরকারি চাকরি পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং তাদের উত্তর কোন বাঙালি নাট্যকার বাংলা নাটকের পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে কাকে ছন্দের জাদুকর বলা হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বিষাদ সিন্ধু রচয়িতাকে মীর মশরফ হোসেন চারু ও অমল চরিত্রদয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোটগল্পের চরিত্র নষ্ট নীর বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন গণ্ডি চর্যাপদ চাঁদের অমাবস্যায় উপন্যাসের লেখককে সৈয়দ আলী উল্লাহ বীরবলের হালখাতা গ্রন্থটি কোন ধরনের প্রবন্ধ কার সম্পাদনায় সংবাদ প্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত এই চরণটি লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় দহনকাল উপন্যাসটির জন্য কথা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দুই হাজার বারো পদকে ভূষিত হনকে শামসুর রহমান কোনগুলো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ সাহিত্য সাহিত্যের স্বরূপ সাহিত্যের পথে চর্যাপদের কোন রচয়িতা বাঙালি ছিলেন সবরপা ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা পঙ্ক্তিটির লেখককে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একে কি বলে সভ্যতা কে লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত কল্লোল পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলাম আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর গ্রন্থটির রচয়িতা আবেল মনসুর আহমদ কোন বানানটি শুদ্ধ কোলাবরেশন সিও ডাবল এল এ বিও আর এ টিআই ও এন কোনটি শুদ্ধ বানান এক্স হিলারেশন ই এক্স এইচ আই এল এ আর এ টিআই ও এন উই ওয়াট টু ওবে আওয়ার প্যারেন্টস বাক্যটির সঠিক পরিবর্তিত ভয়েস হবে আওয়ার প্যারেন্টস অট টু বি ওবেড বাই আস এতটুকু তারে ঘরে এনে ছিনু সোনার মতন মুখ পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাষাই তো বুক পঙ্ক্তিটি কোন কবির রচনা কবি জসিম উদ্দিন গাহি তাহাদের গান ধরনীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান কোন কবির রচনা কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত অগ্নিবীণা দৃষ্টিহীন কার সদ্যনা মধুসূদন মজুমদার জন্মই আমার আজন্ম পা উক্তিটি কার দাউদ হায়দার চাঁদ সৌদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র মনসামঙ্গ মুসলিম ভারত সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক ঠক চাচা চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় আলালের ঘরের দুলাল নিশের কোন গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লেখা ক্ষুদিত বাসান সবুজপত্র পত্রিকা কোন সালে প্রকাশিত হয় উনিশশো চোদ্দ গৃহদাহ কার লেখা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জ্ঞান অন্বেষণ পত্রিকার প্রকাশককে দক্ষিণের রঞ্জন মিত্র পদ বা পদাবলী বলতে কি বোঝায় পদাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা পদ্মাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার রচিত নাট্যগ্রন্থ বসন্ত কুমারী তাহলে আনোয়ার উপন্যাসের রচয়িতাকে নজিবুর রহমান বরফ গলা নদী উপন্যাসটির রচয়িতাকে জহির রাহান সঞ্চিতা কোন কবির কাব্য সংকলন কাজী নজরুল ইসলাম ডাকঘর নাটকটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীর্তন খোলা নাটকটির রচয়িতাকে সেলিম আলদিন অহংকার পতনের মূল বাক্য নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারোকে কোন বিভক্তি করণে শূন্য কি সাহসী ওখানে গেলে এক বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারোকে কোন বিভক্তি কর্মে সপ্তমী কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ অহিনকুল কোনটি বহুবৃহ সমাসের উদাহরণ উন পাজুরে দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর আয়নন্ত ঘটে কখন বাইশ ডিসেম্বর সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ কোনটি বৃহস্পতি কোন গ্রহের কোন চাঁদ নেই বুধ বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি মহেশ খাদ বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওয়ার কোনটি হাকালুকি বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপন হয় বারো অক্টোবর উনিশশো বাহাত্তর সালে থাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা কয়টি তিন মহামণি বিহার কোথায় অবস্থিত চট্টগ্রামের রাও জানে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয় সতেরো এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশই বলে পরিগণিত হবেন ছয় দুই মেঘলা রাতে শিশির উৎপন্ন হয় সবচেয়ে ভালো তাপ পরিবাহক হচ্ছে তামা জাতিসংঘ কোন সালে জন্ম লাভ করে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে ভূমিকম্প নির্দেশক যন্ত্রের নাম কি সিসম মিটার রফিক সাইড টু মি আই ওয়াজ ইল বাক্যটি সঠিক ইন্ডিরেক্ট স্পিচ হবে রফিক টোল মি দ্যাট হি হ্যাড বিন ইল হি সাইড টু মি হট আর ইউ ডোয়িং বাক্যটি সঠিক ইন্ডিরেক্ট স্পিচ হবে হি আস্ক মি হট আই এম ডোয়িং হি আস্ক মি হট আই ওয়াজ ডোয়িং ইট ইজ হাই টাইম ইউ ড্যাশ অফ স্মোকিং ইট ইজ হাই টাইম ইউ গেভ অফ স্মোকিং ইট ইজ হাই টাইম প্লাস সাবজেক্ট থাকলে তারপর ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয় হুইস অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইজ কারেক্ট হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ব্রাদার ওয়াজ প্রেজেন্ট ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স গার্ড দ্য চিলড্রেন অ্যাগেনস্ট ব্যাড কোম্পানি চর্যাপদের মূল প্রতিবাদ্য বিষয় কী ছিল বৌদ্ধ ধর্মের দোহা বাংলা লিপির উৎপত্তি কোন লিপি থেকে ব্রাহ্মী ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার মতে চর্যাপদের রচনাকাল ছয়শো থেকে বারোশো অব্দ চর্যাপদের ভাষাকে পণ্ডিতগণ কোন ধরনের ভাষা বলেছেন সান্ধ্য ভাষা বা আলো আধারী ভাষা চর্যাপদে কতটি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায় ছয়টি অরিজিনাল ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রন্থটির প্রণেতা কে ডক্টর সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় রামাই পণ্ডিতের শূন্য পূরণ গ্রন্থে কোন দুই ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে হিন্দু ও বৌদ্ধ ফিরোজ শাহের আমলে বিদ্যা সুন্দর কাব্য রচনা করেন কে শ্রীধর কবি জৈনউদ্দিন রাসুল বিজয় কাব্য রচনা করেন কার পৃষ্ঠপোষকতা ইউসুফ শাহ কোন দুজন আরাকান রাজ্যসভার কবি মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজ
রবীন্দ্র যুগ কোন সময়কে বলা হয় উনিশশো এক থেকে উনিশশো বাংলা ভাষার মধ্যযুগ বারোশো এক থেকে আঠারোশো খ্রিস্টাব্দ মধ্যযুগের কোন সাহিত্যে কৃষিকাজের উপযোগী ডা কখনের বছর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কোন রাজসভার কবি কৃষ্ণনগর রাজসভা কবি ভারতচন্দ্রকে রায় গুণাকর উপাধি দেন কে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কি প্রবচন মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে আলাপ মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে ভারতচন্দ্র রায় কাশীনাম দাস কোন বংশের কবি ছিলেন দেব বংশের ব্রজবলি ভাষায় পদ রচনা করেন কে বিদ্যা গৌরঙ্গ বিজয় গ্রন্থটির রচয়িতা কে চূড়ামণি দাস বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে আইনি শ্রী চৈতন্য দেবের জন্মশাল কোনটি চোদ্দশো ছিয়াশি সাল চর্যাগি দিয়ে আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয় নেপাল চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য সহজিয়া বৌদ্ধ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ বিভাগ কয়টি বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন চর্যাপদ চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা মাত্রাবিদ ডক্টর শহীদুল্লাহর মত অনুযায়ী মধ্যযুগের ভাগ দুটি কি কি পাঠান আমল সুলতানি ডক্টর অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন চারটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সময়কাল বারোশো এক থেকে আঠারোশো কতজন কবি চর্যাপদ রচনা করেছেন চব্বিশ জন সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির কান্ন ইউসুফ জোলেখা প্রণয় কাব্য অনুবাদ করেছেন শাহ মোহাম্মদ ছকির কে গুনরাজ খান উপাধি পান মালাধর কৃষ্ণের স্বর্গীয় নাম কি বিষ্ণু নূর নামা নসিহত নামা শহর নামা কাব্যগুলোর রচয়িতা কে আব্দুল হাকিম মোঘল রাজসভার কবি কে ছিলেন আবুল ফজল চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন একান্নটি পদ চর্যাপদের কোন পদটি আংশিক পাওয়া গেছে তেইশ চর্যাপদের আদি কবি কে লুই পা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি চর্যাপদে মোট কতটি পদ পাওয়া গেছে সাড়ে ছেচল্লিশটা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদ্ধার করেন খ ডাকার নব দোহা কবি গান পুঁথি সাহিত্যের উৎপত্তি কখন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লোক সাহিত্য বলতে কি বোঝায় ছড়া গান ধাঁধা প্রবাদ মহাভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত জনপ্রিয় অনুবাদক কে কাশিরাম দাস বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফের অনুবাদক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন ব্রাহ্মধর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলি কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয় পাল আমলে কোন শাসন আমলে চর্যাপদ রচিত হয়েছে বলে জানা যায় চর্যাপদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কে কান্নপা চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় নেপালের রাজ দরবার থেকে অশুদ্ধ বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে রচিত একটি গ্রন্থ হল শেখ শুভদয় চর্যাপদ কোন সময়ের রচনা ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো কোনটি কনজাংশন ও আর কোনটি পুংলিঙ্গ ম্যান সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কতক্ষণ সময় লাগে আট মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড কোনটি শুদ্ধ বানান অ্যাচিভমেন্ট এ সি এইচ আই ই ভি ই এম ইএন টি কোনটি শুদ্ধ বানান ও কে জান ও ডাবল সি এ এস আই ও এন উই ডু নট লাইক আইডেল পিপল বাক্যটির প্যাসিভ ফর্ম হবে আইডেল পিপল আর নট লাইক বাই আস দ্য ইলেকটেড হিম ক্যাপ্টেন বাক্যের প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে হি ওয়াজ ইলেকটেড ক্যাপ্টেন বাই দেম ইউর অফার ইজ অ্যাকসেপ্টেবল টু মি ইউর কন্ডাক্ট অ্যাডমিটস অফ নো এক্সকিউজ দ্য টিচার সেইড আই শ্যাল নট টিচ ইম ইংলিশ এর ইন্ডিরেক্ট স্পিচ হবে দ্য টিচার সেইড দ্যাট হি উড নট টিচ ইম ইংলিশ দুটি বৃত্ত পরস্পর স্পর্শ করে তবে কেন্দ্রস্থ হতে স্পর্শবিন্দু কোন সরল রেখা দুটির অন্তর্ভুক্ত কোন সরল কোন যে সামন্তরিকের সকল বাহু সমান কিন্তু কোনগুলো সমকোণ নয় তাকে বলা হয় রম্বস মূল রামায়ণ কোন ভাষায় রচিত সংস্কৃত মনসমঙ্গলের লেখককে কানাহরি দোভাষী পুঁথি সাহিত্যকে বর্তলার পুঁথি বলা হতো কেন কলকাতার সস্তা পেজ থেকে বের হতো বলে মঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য কি বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা ঈশ্বর সত্য বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি কোন গ্রন্থের অনুবাদ বৈতাল পঁচিশি পঁচিশি মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান কার রচনা ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন যুগে সমাজ জীবনে প্রভাব ছিল ধর্মীয় চেতনার চর্যাপদ আবিষ্কার হয় কোন দেশ থেকে নেপাল বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন পাওয়া যায় কোথায় নেপালে বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ চর্যাপদের রচনা কল সপ্তম থেকে দাদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য হচ্ছে মঙ্গল কাব্য আলাওলের কাব্যের নাম পদ্মা আলাওল কোন যুগের কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা হয় চৈতন্য পরবর্তী যুগ মধ্যযুগের সাহিত্য ধারা কেমন ছিল ধর্ম নির্ভর গদ্য পদ্ম মিলিয়ে শেখ শুভোদয় গ্রন্থে অধ্যায় আছে পনেরোটি কান্নপা রচিত পদের সংখ্যা কয়টি তার চর্যাপদ প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি চর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হলো হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান দোহা চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে নেপালের রাজগ্রন্থশালা